Happy Day! Welcome to our ATC video today. Part 9 na po ng ating pinag-aaralang How to File and Pay Your Quarterly Income Tax Using the New and Revised BIR Form 1701Q Under po ng Aid Option natin or Allowable Itemized Deduction. At ngayon, Part 9 po, pag-aaralan po natin kung paano gumawa ng Summary Alpha List of Withholding Taxes at paano siya isend online. Okay? Regardless of the amount, I repeat, regardless of the amount, kahit magkano yung nilagay natin sa item number 58, required po tayo gumawa ng Summary Alpha List of Withholding Taxes. Kasi gustong malaman po ng BIR, sino yung nagbayad sa'yo, Sir Mark? Sino yung client mo na, na nagbayad sa'yo at nag-withhold sa'yo? Ano yung tingin niya? Magkano yung binayad sa'yo? at magkano yung withholding tax. At pag open nyo po ng username and password, pag login nyo, ito po yung lalabas na window. Okay? Click nyo po yung south form o south button. Ito po. Yan. Ito po yung itsura ng window natin. At kailangan po natin ng TIN. Kaninong TIN, sir? Hindi natin TIN, ha? TIN ng payor. Ito po, item number 7. Hindi po. Ito yung pangalan natin, payee. Ang kailangan po natin TIN, yung TIN ng payor. Yung customer natin. Yung client natin. Yung buyer natin na nagkaltas sa atin. Hindi po lahat ng buyer or customer. Yun lang pong customer na nag-withhold sa atin. At yung buwan niya, anong buwan yung pinavalidate mo? Di ba, January yon o January, tapos 2018, tapos ito yung team natin. Click po yung validate file, okay, select lang, at no errors encountered. Dapat po, no errors encountered yung lalabas sa description ng notepad natin after natin siya ma-validate. So, back to main menu na. Exit po natin. Pag na-validate na po natin siya, isasubmit na po natin yan. Saan natin siya isasubmit? Wala nang iba kundi sa email ng BIR. So, kahit anong email po, pwedeng gamitin basta valid and active. Yung email po ng BIR ay e-submission. Ito po e-submission at bir.gov.ph po. Ito po yung email na gagamitin natin. Ang kailangan natin, yung, yung isang another notification na sinasabi niya. At wala nang iba, kundi yun yung ating e-submission validation report. At matatanggap po yan natin sa email natin na ginamit natin sa pag-send ng ating dot file. Okay? Maraming maraming salamat po. This is your RWB speaker, Mr. Mark Lord and Bumagat, na lagi nagsasabing, Be educated and be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga next videos natin hanggang part 12. Bye-bye!